good morning students as we have done present perfect tense yesterday today we are going to do present perfect continuous tense what i am saying present perfect continuous tense isse pehle continuous aapne kahan suna hai isse pehle aapne continuous suna present continuous continuous ka most important hint kya hai continuous mein v1 प्लस आई एन जी लगता है कंटिन्यूस में क्या लगता है वी वन प्लस आई एन जी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हमने कल किया प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है हैज या है ये दो चीजें याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैज या है कंटिन्यूस में लगता है वी वन प्लस आई एन जी अब जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना है इन दोनों के साथ लगेगा बी इन बीच में एस या है इसके साथ बीन प्लस बी वन आई एन जी अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या दिखाते हैं हम या इन विच कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज इन द कंडीशन इन द सिचुएशन व्हेन द टास्क और द वर्क है पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट कोई भी एक्शन कोई भी काम जो पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी तक चल रहा है खत्म नहीं हुआ है अगर कुछ चीज सुबह शुरू हुई है और शाम तक चालू है या कुछ चीज दो घंटे पहले शुरू हुई है और अभी तक चालू है या कोई एक्शन पांच साल पहले शुरू हुआ है और अभी तक कंटिन्यू है ये सारी चीजें हम बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस Again, I am repeating an action which was started in the past and continuing till now. अभी तक अब present perfect continuous tense का formula है subject subject हमेशा सबसे पहले आएगा जो काम कर रहा है subject plus has been या have been अब has been या have been आपको पता है has और have के usage के rules singular subject होगा तो हैज लगता है हैज के साथ बी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव लगता है हैव के साथ बी आर यू बी के साथ हैव लगता है हैव के साथ बी बी क्यों लगा रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमें लगाना है वी वन आई एन जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आई एन जी लगाने के लिए हमें हैज और हैव के साथ बी लगाना ही पड़ेगा ना सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बी प्लस बी वन आई एन जी प्लस मैंने यहाँ लिखा है टी आर वॉट इज दिस टी आर टी आर मीन्स टाइम रिफरेंस टाइम रिफरेंस वर्ड अब टाइम रिफरेंस वर्ड के लिए है सिंस या फॉर दीज आर सिग्नल वर्ड सिंस या फॉर जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज हो रहा है उसमें सिंस या फॉर यूज होगा ही अब सिंस कहा और फॉर कहा हम ये पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट में स्टिल हम एक्सप्लेनिंग इट अगेन सेंस यूज होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम जब से वो एक्शन शुरू हुआ जिस साल से जिस दिन से जिस समय से जिस टाइम से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मॉर्निंग सिंस 1980 सिंस यस्टरडे सिंस इन द मॉर्निंग सिंस 2015 ये सारे जब हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बताते हैं टाइम के तब हम यूज करते हैं सिंस फॉर कहा लगता है फॉर लगता है टाइम ड्यूरेशन के लिए द होल टाइम ड्यूरेशन फॉर टू डेज फॉर टू आवर्स फॉर ट्वेल्व इयर्स फॉर अ वीक फॉर एवर ये सारे वर्ड्स के नोट्स मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी दे चुकी हूँ वही चीज सिंस ऑफ फॉर बट याद रखने वाली बात ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बिना सेंस ऑफ फॉर के यूज होगा ही नहीं फर्स्ट रूल सेकेंड रूल द यूसेज ऑफ सेंस एंड फॉर शुड बी प्रॉपरली डन एज पर द ड्यूरेशन और एज पर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन अगर ये बाईसा बरसा हो गए तो आपके सेंटेंस में एरर आएगा इन एनडीए द एर कम्स ऑन दिस सेंटेंस और कैसा एरर आता है कि अगर आपने टाइम ड्यूरेशन के साथ सिंस लगा दिया सिंस टू इयर्स तो ये एरर है अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ 
कौन लगा दिया तो ये एरर है फॉर मॉर्निंग आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर मॉर्निंग बोलने में ही गलत लग रहा है तो जब भी सिंस और फॉर का यूसेज आएगा आपको याद ये रखना है कि सिंस का यूसेज किस टाइम पे होगा फॉर का यूसेज किस टाइम पे होगा इसी चीज को याद रख के आपको स्पॉटिंग द एरर में सेंटेंस में एरर स्पॉट करना है अगर ऐसा कोई एरर है तो यू हैव टू स्पॉट द एरर एंड यू हैव टू डू द क्वेश्चन करेक्टली नाउ आई गिव यू सम एग्जांपल्स ऑन दिस रूल नाउ शी हैज बीन रीडिंग सी दिस इज सब्जेक्ट हैज बीन रीडिंग हैज बीन प्लस बी वन आई एन जी शी हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग मॉर्निंग मतलब कब से पढ़ना शुरू किया उसने मॉर्निंग से वो सुबह से बुक पढ़ रही है एन एक्शन विच वॉज स्टार्टेड इन द मॉर्निंग और अभी भी कंटिन्यू है शी हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग नेक्स्ट आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस लास्ट नाइट मैं पिछली रात से उसका इंतजार कर रही हूँ दैट मीन्स अभी भी वो कंटिन्यू है The wait period is still going on. इसलिए I I I के साथ क्या लगा है? Have been. I have been waiting for him since last night. Starting point of time of action. कब से वो action शुरू हुआ? उसके साथ since. Now they. They के साथ क्या लगेगा? Has की है? Have. They have been playing for two hours. हमने time duration दे दी. यहाँ पर हमने टाइम ड्यूरेशन दी है टाइम ड्यूरेशन के साथ लगता है फॉर वो पिछले दो घंटों से खेल रहे हैं अब हमने यहाँ ये नहीं बताया कितने बजे से खेल रहे हैं नौ बजे से दस बजे से क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट बताते नौ बजे दस बजे ग्यारह बजे तो हमें सेंस लगाना पड़ता हमने रैंडमली दो घंटे का टाइम पीरियड दिया है जब टाइम पीरियड दिया हो या जब टाइम ड्यूरेशन दिया हो तो फॉर लगता है वन मोर किड्स है बच्चे पिछले तीन घंटे से सो रहे हैं मैंने ये नहीं बताया कितने बजे से सो रहे हैं तीन घंटे से और अभी भी वो प्रोसेस चालू है वो अभी भी सो रहे हैं तो किड्स है चिल्ड्रन है बच्चे सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं नॉट दीज व एग्जाम्पल्स ऑफ द एफर्मेटिव थिंग ना एफर्मेटिव पॉजिटिव जिसमें नॉट नहीं है तो एफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला ये है इस तरह अगर टेंसेस याद रखोगे इस तरह टेंसेस से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन याद रखोगे तो आपको टेंसेस का यूसेज प्रॉपरली समझ में आएगा and I promise you, you will not forget the rules and the usage of tenses ever. कभी भी आप इस चीज को नहीं भूलोगे But जो जो मैं आपको tenses करा रही हूँ साथ में I am telling you the rules to spot the error in the sentences. You have to memorize that thing. Again, I am repeating since or for के usage पे error आता ही है. Since मतलब starting point of action. फॉर मतलब टाइम ड्यूरेशन ये याद रखना सेंस और फॉर के बिना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं होता अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज है और उसके बाद सेंस या फॉर नहीं लगा है वो भी एरर है ये चीजें याद रखने वाली हैं नाउ नेक्स्ट वी विल डू नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नाउ आफ्टर एफर्मेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वी विल बी लर्निंग Negative sentences in present perfect continuous tense. Negative, as I told earlier, that is not. अब यहाँ पर not कहाँ लगेगा? इससे पहले आपने जितने भी tense किए हैं, helping work के बाद not लगता है. Do not, does not, am not, are not, has not, have not. अब यहाँ भी वही rule apply होगा. Not जैसे कि आपने present perfect में has की बात करवाया है, same way has not, लेकिन ये continuous है, हमें be one ing use करना है, be one ing से पहले हमें be चाहिए, तो what the formula will become subject plus has not been, has not been plus be one ing plus object. अब has not singular के साथ, have not plural के साथ. Now let's check some examples. Based on this formula, in the negative sentences of 
present perfect continuous tense. Let's show. He, he ke saath kya lagega? Has. He has not been. See, has not saath mein aaya. Uske saath been, uske saath even ing. He has not been working. Yeah, he has not been going to work. Since morning. Ab na since kya aaya? Maine aapko pehle hi bataya hai. Jab bhi present perfect continuous tense use hoga. चाहे वो एफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो इंट्रोगेटिव हो सेंटेंस का टाइप कुछ भी हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होना है हैज बीन वी वन आईएनजी या हैव बीन वी वन आईएनजी इनके साथ सिंस या फॉर लगना ही है नेगेटिव में भी वही लगेगा ही हैज नॉट बीन गोइंग टू वर्क सिंस मॉर्निंग वो सुबह से काम पर नहीं जा रहा है अभी भी नहीं जा रहा है ना शी हैज नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर टू डेज वो पिछले दो दिनों से मंदिर नहीं जा रही है फॉर लगा तो ड्यूरेशन सिंस लगा तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम सेम रूल सिंगुलर के साथ हैज हैज के बाद हेल्पिंग वर्क हेल्पिंग वर्क के बाद बीन बीन के बाद आई जी वन मोर एग्जाम्पल किड्स किड्स प्लूरल है प्लूरल के साथ हैव लगता है किड्स हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग बच्चे सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और अभी भी नहीं कर रहे कंटिन्यूस चल रहा है वो सुबह से नहीं कर रहे और अभी भी नहीं कर रहे दे हैव नॉट बीन प्ले दे हैव नॉट बीन प्ले वो लोग प्लूरल है तो हैव नॉट बीन प्ले फॉर टू वीक्स वे पिछले दो हफ्तों से नहीं खेल रहे हैं नेक्स्ट आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस जनवरी मैं जनवरी से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन मैं जनवरी से पढ़ा नहीं रही हूँ ना यू के साथ भी है आई के साथ भी है नॉट नॉट के बाद बी वन आई एन जी लगना है तो बीच में बी यू हैव नॉट बीन स्टडी फॉर टू मंथ्स आप पिछले दो महीनों से पढ़ाई नहीं कर रहे हो याद रखने वाली बात यह है कि जब भी बी वन आई एन जी लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है बीन लगेगा ही लगेगा बी वन आई एन जी से पहले हैज और हैव है हैज सिंगुलर के साथ हैव प्लूरल के साथ अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है टाइम डिफरेंस देना बहुत जरूरी है टाइम डिफरेंस नहीं दिया तो सेंटेंस का मीनिंग प्रॉपरली क्लियरली एक्सप्रेस नहीं होगा नाउ वी स्विच टू नाउ वी कम टू Interrogative sentences in present perfect continuous tense. Interrogative, as I have told earlier, interrogative means questions. Questions की basic quality verbal question जो मैंने पहले भी बताया आपको verbal question में helping verb पहले आता है question mark last में आता है. Helping verb लगेगा आप किस tense में sentence बना रहे हो? In which tense you are making the sentence? उसी टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है अगर प्रेजेंट परफेक्ट के कंटिन्यूस में लगा रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज बीन और हैव बीन अब इसको यूज कैसे करेंगे लेट्स चेक सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज बीन कंटिन्यूस में इसके साथ नहीं दिस थिंग इज टू रिमेंबर हैज बीन नहीं सिर्फ हैज सिंगुलर है तो हैज प्लूरल है तो हैव As के बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा क्योंकि बीन वी वन आई एन जी के साथ लगता है इसलिए हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते रिमेम्बर दिस प्रिंट जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो याद रखना बीन और वी वन आई एन जी साथ आएंगे ये ट्रिक याद रही हेल्पिंग वर्क सबसे पहले आएगा इन दोनों के बीच में आएगा सब्जेक्ट हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी वन आई एन जी प्लस टाइम रिफरेंस प्लस ऑब्जेक्ट नॉ वील चेक सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लेट्स चेक हैज सब्जेक्ट की जगह ही उसके बाद बी वर्किंग सेंस मॉर्निंग क्या वह सुबह से काम कर रहा है क्या वो सुबह से काम कर रहा है See, has he been? Been has के साथ नहीं याद रखना ये been हमेशा v1 ing के साथ आएगा और helping verb सबसे पहले आएगा 
Has he been working since morning? Question mark. Without question mark, the sentence will be correct. Have you been playing for two hours? क्या तुम पिछले दो घंटों से खेल रहे हो सी मैंने अगर पूरा ड्यूरेशन दिया है तो वर्ब लिखा है मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो सेंस लिखा है इसके बाद सेंस और फॉर्म में आई प्रॉमिस यू कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और कोई भी कंफ्यूजन ना रहने के लिए जस्ट प्रैक्टिस मोर एंड मोर सेंटेंसेस बेस्ड ऑन सेंस एंड फॉर क्योंकि एरर सेंस और फॉर के यूसेज पे ही एग्जाम में आता है नेक्स्ट सेंटेंस Have they been? They क्या है plural? They के साथ helping verb होता है. Have Have they been going to gym since Monday? क्या वे Monday से gym जा रहे हैं? अब ये पिछले Monday से क्या वो gym जा रहे हैं? I am asking the question. तो question है तो question का. Next. Has she been washing clothes for two hours? क्या वो पिछले दो घंटों से कपड़े धो रही है? For two hours. दो घंटे ड्यूरेशन मैंने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया इसलिए फॉर हैव स्टूडेंट्स बीन स्टडी सिंस लास्ट वीक क्या स्टूडेंट्स पिछले हफ्तों से पढ़ाई कर रहे हैं क्या स्टूडेंट्स पिछले हफ्ते से पढ़ाई कर रहे हैं क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर थ्री आर्स क्या वो पिछले तीन घंटे से सो रहा है so these are the sentences in interrogative sentences. I have done negative sentences and interrogative sentences in present perfect continuous tense affirmative बनाई कर चुके हैं. Here we complete the present tense segment. In simple in present tense we have done present indefinite जिसको आप simple present या present simple भी बोलते हैं. Second we have done present continuous tense. Third we have done Present perfect tense. Now four, we have done present perfect continuous tense. We have completed one segment of tense today. That is present tense. Now we will start past tense. So now students, we are going to learn synonyms and antonyms. As I am starting to teach you five words with the synonyms and antonyms today. So today's segment of synonyms start with first word is abide. You must have heard this word in your school, in the rules. The abide means follow karna. Kisi cheez ko manna. See, to accept or follow something. Abide means kisi cheez ko vese ka vese hi manna or usko follow karna. So the other word synonym is obey, manna. The antonym is reject. Now how to use this word in the sentence? Always abide by the rules. रूल्स को हमेशा फॉलो करो। I always abide my parents orders। मैं अपने पेरेंट्स के ऑर्डर्स को हमेशा फॉलो करता हूँ। तो अगेन abide means फॉलो करना, मानना, ओबे करना। Now next word is abound। Abound we must have heard abounded, abound। Abound मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल होना। Sufficient, plenty। Abounded resources, resources बहुत ज़्यादा available है। Now see, to exist in large number, large quantity, abound मतलब ज़्यादा quantity में available होना। Antonyms है sufficient, plenty, but no word they give to you surface. Surface is also another word for sufficient, मतलब बहुत ज़्यादा। तो sufficient, surface Plenty are the synonyms of abound. Now, suffice or yes, sufficient means very much. So, its opposite is scanty. You have heard this word scanty in your geography. Scanty rainfall, scanty resources means very little. Sufficient means very little. Scanty means very little. So, again, sufficient means very little. Scanty मतलब बहुत कम. Sufficient is the synonym of abound. Now third word is abstain. Abstain means withhold, refrain, रोक के रखना, जाने नहीं देना, control करना, avoid करना, उसको आगे तक नहीं लेके जाना. Object क्या उसका opposite है continue. जब हम यहाँ पर withhold मतलब रोक कर रखना, continue नहीं करना, refrain करना वहीं रोक देना. उस चीज को आगे नहीं लेके जाना, avoid करना, तो उसका opposite होगा continue, ये discontinue वो continue, 
Now, I have to make the sentence with this abstain. Just abstain the wrong habits. Wrong habits ko discontinue karo. Usko aage tak nahi leke ja. Just abstain your anger. Apne gusse ko avoid karo. Control karo. Roko. Now, next is absurd. You must have used this word in day-to-day -day language. He always speaks absurd. What an absurd idea. Absurd means bakwas. Useless. Unreasonable. Illogical. Nonsense. So this absurd means foolish. Nonsense. Bakwas. Weird. Jise aap accept nahi kar sakte. Jise aap follow nahi kar sakte. Synonym is unreasonable. Jiske piche koi reason hi nahi. Jiske piche koi sense hi nahi hai. Illogical. Jiske piche koi logic hi nahi hai. Isko opposite reasonable ya logical. Now usage of this word in the sentence. Stop talking absurd. Haltu ki baate karna band karo. Don't speak absurd. Absurd mat bolo ya bakwas mat karo. Don't give this absurd idea. Ye bakwas idea mat do. The absurd means useless. Nonsense. Foolish. Now next is abdicate. Abdicate matlab tiyag dena, chhod dena, to give up throne, rajgaddi chhod dena, to give up power, usne apni satta apna power chhod diya. Abdicate means to give up power, that means tiyag dena, chhod dena. Now say synonym is renounce. Kal humne isse milta jolta hai word kiya tha, jo apke synonyms mein a sakta hai. Abandon is also a synonym of abdicate. Kal humne abandon word kiya tha. Abandon means chhod dena, tiyag dena. Same meaning word abdicate. The abdicate and abandon are the synonym of each other. Simple language mein to give up power, tiyag dena, chhod dena. Now renounce means chhod dena. Usko accept. The leader abdicated the power. The leader abdicated the chair the officer abdicated the chair the officer abdicated the post officer ne apni kursi apni post tyag di chhod di that means abdicate means chhod dena ya abandon now these are the five words which we have learned today for synonyms and antonyms then we will be learning five to six words and you have to memorize these words you are having some more words in your books or you can have access to internet for the synonyms and antonyms. Just as a homework, study more and more, learn more and more words with your synonyms and antonyms. Thank you.